ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കുവൈത്ത് മലയാളി വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അത് ഞാൻ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയ സമയത്ത് സക്സസ് ആയപ്പോൾ നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹലുവയുടെ റെസിപ്പിയാണത് അപ്പോൾ ഈ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ തക്കാളി വെച്ചിട്ടാണ് ഈ തക്കാളി വെച്ചിട്ടുള്ള ഹലുവ നിങ്ങളാരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചിലർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും കഴിക്കാത്തവർ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഹലുവ എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഹലുവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ച തക്കാളിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് നല്ല ചുവന്ന കളറിലെ പഴുത്ത തക്കാളി എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബോയിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ തോലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ആ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് തക്കാളിയുടെ പച്ച ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് തേങ്ങ കൊത്തിയതും പിന്നെ കുറച്ച് ഉണക്ക മുതിരയും കൂടി കുറച്ച് നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു ഹലുവ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിന് നമ്മൾ തക്കാളി ഇവിടെ മൂന്ന് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചൂടൊക്കെ പോയിട്ട് തോലിന്ന് കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ കുക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങളൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നിട്ട് തോലുകളൊക്കെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക തോലുകളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തക്കാളിയെ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്യൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പുഴുങ്ങിയ തക്കാളിയുടെ പ്യൂരി പച്ച തക്കാളി അല്ല കേട്ടോ അത് പുഴുങ്ങാൻ മറക്കരുത് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത തക്കാളിയുടെ തോല് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പ്യൂരി റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് തോലൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ തക്കാളി ഞാൻ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തക്കാളി അടിച്ചെടുത്താലും അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ സീഡ് കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പിന്നെ അടിയാത്ത കഷ്ണങ്ങളോ പിന്നെ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ തക്കാളി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് തീരെ വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കരുത് കേട്ടോ ഓൾറെഡി ഇതിൽ വെള്ളം വരും തീരെ വെള്ളം ചേർക്കരുത് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകൂടി മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആ രണ്ടാം തവണ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ കുത്തിയതും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിലൊക്കെ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എത്ര ഒരുപാട് എമൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കുക ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിതൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാത്രത്തിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാത്ത നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാൽ അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങാപ്പാൽ എന്താണ് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാണ്ട് വേണം എടുക്കാൻ പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനെടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് കുറച്ച് അരിപ്പൊടിയാണ് ഈ അരിപ്പൊടി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഒത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിടുന്ന കുറുക്കിയെടുത്തതാണ് നമ്മുടെ ഹലവ് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതുപോലെ ചേർക്കുന്നത് അരിപ്പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് കൈ എടുക്കാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് കട്ടിയായി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ഹലുവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള
പിന്നെ ഈ തേങ്ങാക്കൂത്തും റൈസിൻസും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു അത് കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി മൊത്തത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഹലുവ ഇവിടെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരുന്നൊരു പരുവല്ലേ ആ പരുവം വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം പിന്നെ ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എത്തിയപ്പോൾ എൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ സ്റ്റേജിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഹലവ നല്ല കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഞാൻ ഹലവ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി തേങ്ങാക്കൊത്തും ഉണക്ക മുന്തിരി അതുകൂടെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ തണുപ്പിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആവശ്യമായിട്ട് വരും തണുപ്പിച്ചെടുക്കാൻ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കിയ സമയത്ത് ഹലവൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഹലവയെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഹലവയുടെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോഫി കളർ പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡും അല്ല ബ്രൗണും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് റെഡ് കളറായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹലവ പ്രിപ്പയറായി വരുന്ന സമയത്ത് കളർ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കാണാനും നല്ല സ്റ്റൈലുണ്ട് ഇത് തക്കാളി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആർക്കും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു സർപ്രൈസ് പോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഹലവയുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ